Hi guys! Meron ako ngayong natanggap isang desktop gaming PC. Ito yun, no? Itong gaming PC na to, may anomaly problem siya. Ano yung ibig ko sabihin na anomaly problem? Usually kasi, kapag nagpalit tayo ng graphics card, ang nangyayari lang is, change mo yung bago mo graphics card sa old graphics card mo, pagkatapos, magbubot na siya dun sa operating system na nag exist Which is na, ang nangyayari dito sa customer, hindi ganun. Ang reklamo ng customer is, nung pagkapalit niya ng graphics card, hindi na siya nagboot. Always na nangyayari daw is, pumupunta lagi siya sa BIOS. Ngayon, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano natin marirepair yung ganitong issue. Base dun sa sinabi ng customer, wala raw siyang binago na kahit na anong settings doon sa BIOS. Basta itong ginawa na doon niya, pagkakuha niya ng 1080 Ti, inalis niya yung luma, binalit, inon, tas yun na lang daw. Talagang every time magbubot, lagi sa BIOS lang siya pupunta. Yung issue kasi na gano'n ito, commonly, nagkakaroon siya ng problem doon sa boot uh, ng ating hard drive. Ngayon tingnan natin kung merong misconfiguration dito sa BIOS. Ang una-una nyo pupuntahan yung sa Advance, check nyo yung SATA mode nya, naka AHCI siya. Kasi kung ito dati naka-raid siya, may, may malaking chance talaga na hindi siya mamamod ka. No? Kasi nga, yung mga changing SATA mode selection to AHCI mode, may result to data loss. Kaya nga, talagang tinanong natin yung customer, mga dalawang beses, tatlong beses ko siyang tinanong kung may binago siya, talagang inisis niya, wala siyang binabago raw. Secure. Ah, no. Secure arrest. Ah, it's okay. 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 Ngayon, kapag ganun na nangyari, sinabi niya, wala. Paano natin gagawin ito? Ang gawin natin, kailangan nyo ng Windows 10 bootable USB isa lang nyo to kailangan nyo na mag run yung USB Try natin kung marirepar na ako siya. Kasi, walang sure 100% doon, wala kayong problem sa hardware. Ang problem nyo yung ASU software. Click nyo lang yung next, mga makikita nyo, may repair siya doon. Ito, pilihin nyo yung startup repair. Nagalag na sa'yo ng system niyo kung ano ang problem. Troubleshoot Mag system restore ba yun? Close natin Wala rin siyang system restore Tira ang situation natin Minutes recovery Wala rin siyang minutes recovery Ngayon kapag gano'n ito Pwede natin gawin I-check natin, i-verify talaga natin Kung meron talaga siyang windows natin kung talagang may windows yung hard drive ayan dito kasi 
kung pagpapasayaan ko lang lahat ng sinasabi ng customer natin, kailangan may proof din tayo na talagang may okay siya. Baka mamaya kasi, dalawa yung hard disk niya. Diba? Pag dalawa yung hard disk mo, ibig sabihin nun, baka hindi lang nade-detect yung isa niyang primary hard drive, which is yung nandun yung Windows. kasi yung partition, hindi ito ang operating system backup lang to yung sabihin, pwede na natin ngayon i-conclude na hindi nadidetect yung mismo pangalawang hard drive niya which is na ngayon titingnan natin sa loob ng computer kung bakit hindi siya nadidetect okay ngayon, binaksan ko ngayon yung hard yung likod ng CP niya para i-check natin i-verify kung ilan talaga yung hard drive niya kung mapapansin ninyo meron siyang SSD which is na yung tinakita natin sa BIOS ito i-plug ninyo ayun yung 2 tera nyo Diba? Kaya suggestion ko sa mga magre-repair Check nyo muna yung specification ng PC na gagawin ninyo Which is dito kasi sa Middle East Hindi ganun kadali Lalo na kung hindi sila marunong mag-English Yung customer natin na nagpagawa nito hindi niya ma-explain, hindi niya ma-elaborate sa atin kung ilan yung hard drive niya, sabi niya, basta check mo lang basta gumagana na yan, hindi lang alamin mo siya sa atin nagpalit lang ako ng GPU, ayaw nung agad gumana, bakit yun? Diba? Uh, kung nasa same situation ko kayo or kayo mismo ay may ari ng computer na hindi niyo alam kung ano yung internal parts niyo Gano'n na gagawin tingin nyo na pagtutroubleshoot? First, i-check nyo yung BIOS kung may nabago sa configuration niyo, kung alam nyo yung ginagawa nyo sa BIOS especially yung allocation ng SATA kung naka-ECI siya o hindi Pangalawa i-check nyo sa BIOS ko or sa Windows Utility repairable ba or yung hard drive mismo na nakikita nung nasa BIOS ay eh, operating system siya. Paano natin nalalaman na may operating system siya? Hindi ganun kasi ang allocation ng ano eh, ng partition. Pag ganun, normal hard drive lang siya, hindi siya bootable drive. Kaya, alam ko kagad na hindi siya bootable drive, which is doon lang nakasave yung mga data niya. Ngayon, na-try na natin ngayon. Ngayon na nakikabit ko na yung hard drive ng SSD which is 100% ako nandun yung operating system kaya magbubot na ngayon ito kaya no feed lang ha check nyo yung sa BIOS check nyo yung sa Windows Utility kung nandun talaga yung operating system sa hard disk at kung nandun pero pwede nyo gamitin din ito para i-repair yung startup ninyo kung nasira yung startup pangatlo i-verify nila hardware lead kung ilan talaga yung hard drive niya okay kung tinan nyo nagbubot na siya di ba? nahirap lang kasi yung naging situation natin gawa ng yung customer wala talaga siyang knowledge kung ano yung hardware specs niya hindi niya sa ating masabi kung ano Okay guys, if you like this video, please subscribe and hit the like button and share it to your friends with a similar problem kapag nagam. Grid sila na hardware sa kanilang gaming PC. Okay, bye!